তো গাইস আমি তো হইছিলাম ইমন সো আমি এখন যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশন প্রসেস আমি আগের লেকচারে ডিএনএ রেপ্লিকেশনের টাইপ যেগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং সেগুলোর মধ্যে আমরা জানি যে তিনটা টাইপ ইনিশিয়ালি বিজ্ঞানীরা ধারণা করছিলেন যে তিনটা তিন ভাবে ডিএনএ রেপ্লিকেট হতে পারে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে সংরক্ষণশীল পদ্ধতি একটা হচ্ছে অর্ধ সংরক্ষণশীল পদ্ধতি এবং একটা হচ্ছে বিচরণশীল পদ্ধতি এবং শেষমেশ বিজ্ঞানীরা এইটা প্রমাণ করলেন যে সংরক্ষণশীল এবং বিচরণশীল কোনো পদ্ধতিতে ডিএনএ রেপ্লিকেটেড হয় না ডিএনএ অ্যাকচুয়ালি রেপ্লিকেট হয় হচ্ছে অর্ধ সংরক্ষণশীল পদ্ধতিতে আমি যেটাতে চলে যাবো সেটা হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশন প্রসেস তো ডিএনএ রেপ্লিকেশন প্রসেসে যাওয়ার আগে আমাদেরকে যেই জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে ডিএনএ এর স্ট্রাকচার কি সেটা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে ধারণা থাকতে হবে এবং সেটার জন্য আমার আলাদা লেকচার আছে সেগুলো দেখে আসতে পারে তো এখন জাস্ট ডিএনএ রেপ্লিকেশন প্রসেসে যাব আমি ধরে নিব যে তোমাদের ডিএনএ স্ট্রাকচার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে এবং ডিএনএ স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমি যে দেখাইতে চাই এটা হচ্ছে সাপোজ একটা ডিএনএ এটা হচ্ছে একটা ডিএনএ এবং ডিএনএ এর এই এই যে এই প্যাচের মধ্যে এই জায়গায় নাইট্রোজেন বেস থাকে আমরা জানি যে এই জায়গায় নাইট্রোজেন বেস থাকে এবং এই এক পাশের এডিনি অন্য এক পাশের থাইমিনের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন বন দ্বারা এবং এক পাশের গোয়ানিন অন্য পাশের সাইটোসিনের সাথে তিনটা হাইড্রোজেন বন দ্বারা যুক্ত থাকে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের একটা বেসিক আর একটা বেসিক হচ্ছে যে একটা স্ট্রেন্ড খেয়াল করো একটা স্ট্রেন্ড হচ্ছে থ্রি প্রাইম থেকে শুরু এবং ফাইভ প্রাইম এগিয়ে শেষ আমি সেটা বোঝাচ্ছি যে থ্রি প্রাইম এবং ফাইভ প্রাইম বলতে কি বোঝায় এবং আর একটা ডিএনএ সেটা হচ্ছে ফাইভ প্রাইম থেকে শুরু এবং সেটা শেষ হচ্ছে থ্রি প্রাইম এগিয়ে এখন আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে যে এই যে থ্রি প্রাইম এবং ফাইভ প্রাইম আমরা বলছি সেটা অ্যাকচুয়ালি কি থ্রি প্রাইম এবং ফাইভ প্রাইম বলতে কি বোঝায় তো সেইটার জন্য আমাদেরকে একটু ডিএনএর গঠনটাতে যেতে হবে যে নিউক্লিওটাইডের গঠনটা কি ছিল আমরা যদি নিউক্লিওটাইডের গঠনটা চিন্তা করি যে এদিকে একটা ডি অক্সিরাইবোস ছিল যেহেতু এটা ডিএনএ সো ডি অক্সিরাইবোস আছে সো ডিএনএর জন্য এদিকে অক্সিজেন দেন আমরা দিলাম আমরা একটা রাইবোস আঁকার চেষ্টা করতেছি ওকে সো আমরা এই যে রাইবোসটা যে আঁকার চেষ্টা করতেছি এইদিকে হচ্ছে আমাদের কি বলবো এদিকে হচ্ছে এইচ এদিকে ওয়েট আচ্ছা এদিকে फर्मे थे चिंता कर नामिंग ग्रुप संयुक्त সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদেরকে পাজেল্ট করবে কিভাবে পাজেল্ট করবে আমাদের মনে হইতে পারে যে দুই নম্বর কার্বনে একটা ওয়েস গ্রুপ যুক্ত হয়েছে বা কোনো একটা গ্রুপ যুক্ত হয়েছে তাহলে এটা কি ডিঅক্সি রাইবোজের দুই নম্বর কার্বনে নাকি এডিনিন গোয়ানিন বা নাইট্রোজেন যে আমাদের ব্যাস আছে সেই ব্যাসের কোনো একটা কার্বনে যুক্ত হয়েছে সেটা আমাদেরকে পাজেল্ট করতে হবে সেই জন্য সেই নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে এদেরকে 1 2 3 4 এইভাবে দিলাম এবং এদেরকে জাস্ট প্রাইম দিয়ে দিলাম যাতে আমার নাম্বারিং এ কোনো প্রবলেম না হয় 
তার মানে আমি আমি যদি বলি যে টু প্রাইম কার্বনে একটা ঘটনা ঘটছে বা টু প্রাইম কার্বনে একটা মূলক আসছে এটা বোঝাবে যে হ্যাঁ এটা ডিঅক্সি রাইবোজে দুই নম্বর কার্বনে কিছু একটা ঘটনা ঘটছে আমি যদি বলি যে দুই নম্বর কার্বনে একটা ওহিস যুক্ত হয়েছে দ্যাট মিন্স এটা অবশ্যই নাইট্রোজেন যে বেস আছে আমার নাইট্রোজেন গোয়ানি ওদের কোনো একটা কার্বনের সাথে ওহিস সংযুক্ত হয়েছে ক্লিয়ার দ্যাট মিন্স জাস্ট ডিফারেনশিয়েট করার জন্য এডিন গোয়ানিনের যে কার্বন আছে সেই কার্বন থেকে ডিঅক্সি রাইবোজের কার্বনে ডিফারেনশিয়েট করার জন্য আমরা একটাকে ডিঅক্সি রাইবোজের যে কার্বনগুলো ছিল সেই কার্বনগুলোকে প্রাইম দ্বারা চিহ্নিত করেছিল এবং ডিএনএ স্ট্রাকচারটা যদি তুমি চিন্তা করো তখন দেখবো যে ডিএনএ স্ট্রাকচারের একটা স্ট্রেন্ডে এরা হচ্ছে এইভাবে থাকবে অর্থাৎ এইভাবে যদি থাকে তখন দেখো থ্রি প্রাইম মানে শেষ দিকে আমি এইভাবে রাখলাম তখন দেখা যাবে যে এই যে থ্রি প্রাইম কার্বনটা এই এই বরাবর আছে এবং ডিএনএর বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে একটা স্ট্রেন যদি থ্রি প্রাইম অর্থাৎ এইভাবে থাকে সুগারটা যদি এইভাবে থাকে অর্থাৎ থ্রি প্রাইম অর্থাৎ এই যে থ্রি যে ইয়াটা ছিল কার্বনটা ছিল সেইটার ওয়েস্টটা যদি এই বরাবর ফেরানো থাকে তাহলে এর যেই অপোজিট যে স্ট্রেন সেইটা সুরটা হবে এইটার অপোজিট অর্থাৎ এদিকে যদি ঘুরায় দেবো সেরকমভাবে থাকবে অর্থাৎ ফসফেট এই এই খেয়াল করো এদিকে ফাইভ কার্বন কোনটা ফাইভ কার্বন হচ্ছে এইটা এবং ফাইভ কার্বন এইটার ফসফেটটা থাকবে এই মুখোমুখি সো ডিএনএ স্ট্যান্ডের বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে এইটা যে একটা দিকে এইটা যেভাবে ঘুরানো থাকবে অন্যটা দিকে এটা উল্টাভাবে ঘুরানো থাকবে যে কারণে একটা দিকে থ্রি প্রাইমটা একদিকে থাকবে এবং অন্য একটা দিকে ফাইভ প্রাইমটা অন্যদিকে থাকবে ক্লিয়ার সো এইটা হচ্ছে আমাদের বেসিক সো ডিএনএ স্ট্যান্ডের একটা বেসিক আমরা জানতে পারলাম বা ডিএনএ স্ট্যান্ডের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বেসিক যেটা জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে ডিএনএ স্ট্যান্ডের দুইটা স্ট্যান্ড হচ্ছে অ্যান্টি প্যারালাল সেটা বলতে গেলে ডিএনএ স্ট্যান্ডের একটা দিকে কি হবে থ্রি প্রাইমটা এবং এই বরাবর থাকবে অন্য একটা দিকে থ্রি প্রাইমটা অন্য দিকে ঘোরানো অবস্থায় থাকবে সো এই থ্রি প্রাইম এবং ফাইভ প্রাইম বলতে কি বোঝাই সেটা আমি বুঝাইতে পারলাম জাস্ট এইটাতে যাতে পাওয়া যাবে না হয় সো যেহেতু আমাকে সামনে যেতে হবে সো সামনে আমরা কি করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা নতুন ডিএনএ তৈরি করতে চাচ্ছি এবং আমরা জানি যে ডিএনএ হচ্ছে নিউক্লিওটাইডের পরিমাণ ডিএনএ হচ্ছে কি নিউক্লিওটাইডের পরিমাণ মানে এই অসংখ্য নিউক্লিওটাইড একসাথে সংযুক্ত হয়ে ডিএনএ তৈরি করে দ্যাট মিন্স আমরা যদি নতুন ডিএনএ তৈরি করতে চাই তাহলে কি কী লাগতেছে নিউক্লিওটাইডের পরিমাণ তৈরি করতে হইতেছে কি তৈরি করতে ডিএনএ তৈরি করতে দ্যাট মিন্স ইনিশিয়ালি আমাদের প্রথম যে অ্যানজাইমটা লাগবে সেই অ্যানজাইমটার নাম হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেস অ্যানজাইম সেটার নাম হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেস পলিমারেস কেন সেই এনজিমের নাম ডিএনএ পলিমারেস সেই এনজিমের নাম ডিএনএ পলিমারেস তার কারণ হচ্ছে যে আমি নিউক্লিওটাইডের পলিমার তৈরি করতে চাচ্ছি কোন কারণে ডিএনএ তৈরি করতে সো যে এনজিমটা আসবে সেটা হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেস বাট এদিকে একটা প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেস অ্যানজাইম কখনো ডাবল স্ট্যান্ডের উপরে কাজ করে না ডিএনএ পলিমারেস অ্যানজাইম অল টাইম সিঙ্গেল স্ট্যান্ডের উপরে কাজ করে কিন্তু আমার যে ডিএনএটা এখানে আছে সেটা হচ্ছে ডাবল স্ট্যান্ডের ডিএনএ ক্লিয়ার সো এইখানে আমাদের খুব ভালোভাবে চিন্তা করতে হবে যে ডিএনএ পলিমারেস ডাবল স্ট্যান্ডের উপরে কাজ করে না ডিএনএ পলিমারেস অল টাইম সিঙ্গেল স্ট্যান্ডের উপরে কাজ করে সো এই সিঙ্গেল স্ট্যান্ডের উপরে যে কাজ করে সেইটার জন্য এদিকে কিছু এই যে ডাবল স্ট্যান্ড আছে সেটাকে সিঙ্গেল আমাকে করতে হবে ক্লিয়ার এবং সেটাকে সিঙ্গেল করার জন্য যে অ্যানজাইমটা কাজ করে সেটা আমি দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে সো একটা জায়গায় আমি এই বরাবর দিলাম এখন এই বরাবর একটা প্রোটিন আসে ওকে সো আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিএনএ পলিমারিস অ্যানজাইম যেহেতু সিঙ্গেল স্ট্যান্ডের উপরে কাজ করে ডাবল স্ট্যান্ডের উপরে কাজ করে না সেই জন্য আমি এই স্ট্যান্ডটাকে সিঙ্গেল করতে চাচ্ছি সো সেইটা করার জন্য ইনিশিয়ালি একটা অ্যানজাইম আসবে বা ইনিশিয়ালি একটা প্রোটিন আসবে যে প্রোটিনটা সিঙ্গেল স্ট্যান্ডটাকে দুই দিক থেকে দুই দিক টেনে বাইরের দিকে সরাই দিবে এবং এই যে অ্যানজাইমটা সেই অ্যানজাইমটার নাম হচ্ছে ডিএনএ এ প্রোটিন মনে রাখো এটার নাম হচ্ছে ডিএনএ এ প্রোটিন এখন ডিএনএ এ প্রোটিন মনে রাখা সব থেকে সুবিধা সেটা হচ্ছে এইখানে রেপ্লিকেশানের শুরু হচ্ছে তো ইং ইংলিশ অ্যালফাবেটের শুরুটা হচ্ছে এ দিয়ে দ্যাট মিন্স এই জায়গায় যেটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে ডিএনএ এ প্রোটিন এবং এই ডিএনএ এ প্রোটিন যে এই জায়গাটাতে কাজ করবে বা 
যে সিকোয়েন্সটাতে কাজ করবে সেই সিকোয়েন্সটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি এ টি সিকোয়েন্স বা এ টি এরিয়া যেটা এ টি এরিয়া কোন কারণে আমি বলি সেটা কোন কারণে জি সি এরিয়াগুলোতে কাজ করে না মানে এই জি এ আর টুটিরা অল টাইম যেখানে এ সি এ টি সরি এ টি বা পি এ এরকম এরিয়া আছে সেই এরিয়াতে কাজ করে ডিএনএ অ্যাপ্রোটিনটা কারণটা কি সেটা কারণটা হচ্ছে আমরা জানি যে এ এবং টি অর্থাৎ এডিন এবং থায়মিন দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত থাকে এবং এবং সাইটোসিন তিনটা হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত থাকে সো এডিনিন এবং থায়মিন যেহেতু দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত থাকে দেখেন তাদেরকে সরাই দিতে আমাকে কম শক্তি প্রয়োগ করতে হবে বাট গোয়ানিন এবং সাইটোসিন যেহেতু তিনটা হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত থাকে তাদেরকে সরাইতে বেশি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হবে এই জন্য এই এক প্রোটিনগুলো যেই জায়গায় টি এটার জন্য হবে এ এটার জন্য হবে টি এটার জন্য হবে এ এটার জন্য এ এটার জন্য টি যেই জায়গাগুলোতে এই এ টি আছে দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড আছে সেইটাকে সে খুলতে পারবে ঠিক আছে সো ডিএনএ অ্যাপ প্রোটিন আসলে এবং ডিএনএ অ্যাপ প্রোটিন কী করলো এদের যে মধ্যকাল বন্ড এই বন্ড থেকে এদেরকে একটু দূরে সরায় নিল কোন কারণে সরালো আমার সিঙ্গেল স্ট্যান্ড প্রয়োজন এখন তারপর একটা ব্যাপার আছে যেহেতু তাদের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড এক্সিস্ট করে যেহেতু তাদের মধ্যে কী বন্ড এক্সিস্ট করে হাইড্রোজেন বন্ড সেহেতু এই হাইড্রোজেন বন্ড এক্সিস্ট করার কারণে তাদের একটা টেন্ডেন্সি থাকে এই সিঙ্গেল স্ট্যান্ডগুলো আবার এ বরাবর আসা করার কারণটা কি ধরো দুইটা চম্বুক যাদের তাদেরকে আকর্ষণ করে হবে মানে আমি এদিকে রাখা চলে গেলাম একটু পরে দেখলাম যে আবার একসাথে জোড়া লেগে পড়ছে আবার রাখা চলে গেলাম একটু পরে দেখলাম যে আবার জোড়া লেগে পড়ছে সো এইটা কীভাবে আমি সলভ করলো এই দুইটাকে যদি আমি এই জায়গায় কোনোভাবে দূরে রাখতে পারি বা কোনোভাবে বেঁধে রাখতে পারি তখন দেখা যাবে যে এই দুইটা এই জায়গায় স্থির আছে তো তাদের মধ্যে যেহেতু এদের যে নাইট্রোজেন বেস আছে তাদের মধ্যে যেহেতু হাইড্রোজেন বন্ড এক্সিস্ট করে মানে হাইড্রোজেন বন্ধন এক্সিস্ট করে সেহেতু এদের দুইটাকে যখন আমি সরাবো সরানোর পরে তাদের একটা টেন্ডেন্সি আছে হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণে তাদের একটা টেন্ডেন্সি আছে আবার একসাথে চলে আসার সো এইটার জন্য এই যে স্ট্যান্ডটা আছে এই স্ট্যান্ডটাকে আমি সিঙ্গেল রাখতে চাচ্ছি সিঙ্গেল রাখতে হবে সেই জন্য এই স্ট্যান্ডটাকে সিঙ্গেল রাখার জন্য যেই অ্যাঞ্জেমটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল স্ট্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন এস এস বি পি সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল স্ট্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন কেন নো সিঙ্গেল স্ট্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন কারণ এইটা একটা স্ট্যান্ডকে সিঙ্গেল করতেছে এখন সেটা আমরা কীভাবে করবো সেটা ধরো এটা এইখানে আমি একটা পাথর জুড়ে দিলাম পাথর জুলাই দিলাম যে কোনো আর না যেতে পারে সাপোজ একটা চুম্বক ছিল আমি একটা পাথর জুলাই দিলাম বা এটাকে অন্য কিছু দ্বারা সাথে সংযুক্ত করে দিলাম যাতে এটা না আসতে পারে এমনি এটাকে সিঙ্গেল করে রাখলাম কোন কারণে আমি সিঙ্গেল করতেছি কারণ ডিএনএ পলিমারে কখনো ডাবল স্ট্যান্ডের উপরে কাজ করতে পারে না সে কাজ করে হচ্ছে সিঙ্গেল স্ট্যান্ডের উপরে এবং এই যে এখন এই অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে বলা হয় রেপ্লিকেশান বাবল সেটাকে বলা হয় রেপ্লিকেশান বাবল এবং এই জায়গায় যেহেতু রেপ্লিকেশানে শুরু হয়েছে সেই জন্য এটাকে বলা হয় ওরিজিন অফ রেপ্লিকেশান বা ওরি ঠিক আছে সো এই জিনিসটা বোঝার পরে আমরা দেখলাম যে সিঙ্গেল স্ট্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন আসলো এবং সিঙ্গেল স্ট্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন কী করতেছে এই দুটো স্ট্যান্ডকে আবার এক হতে দিচ্ছে না এখন এইটার পরে আরও একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডটাকে তো শুধু এই জায়গায় খুললে হবে না আমাকে তো স্ট্যান্ডের পেজ পুরোটা যে ডিএনএ আছে পুরো ডিএনএটি খুলতে হবে সো এই পুরো ডিএনএ এই যে স্ট্যান্ডগুলোকে যে খুলতে হবে এই জায়গা যে পেঁয়াজগুলোকে খুলতে হবে এখানে আবার এ আসবে না ডিএনএ অ্যাপ প্রোটিন আসবে অরিজিন অফ রেপ্লিকেশানের জায়গায় অর্থাৎ যে জায়গায় অরিজিন হচ্ছে সেই জায়গাগুলোতে যে জায়গায় অরিজিন হচ্ছে না সেই জায়গাগুলোতে যে এ আছে মানে ডিএনএ অ্যাপ প্রোটিন সেটা আসবে না এখন তাহলে এই পেঁয়াজগুলো কে খুলবে আমার তো সিঙ্গেল স্ট্যান্ড দরকার সো এই পেঁয়াজগুলোকে কে খুলবে সেটা হচ্ছে হেলিকেজ এন্টেন আমি বোঝাচ্ছি কোন কারণে হেলিকেজ এবং হেলিকেজ এন্টেন কীভাবে কাজ করে সেটা আমি দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এইদিকে খেয়াল করো এই দিকে খেয়াল করো ব্যঞ্জনগুলোকে দেখানোর চেষ্টা করছি হেলিকে ব্যঞ্জন ওকে তো দেখো এখন এই হেলিকেজ এঞ্জাম হেলিকেজ এঞ্জামটা কী করবে এখানে দেখো তারা এটিপি খরচ করবে এবং এটিপি খরচ করার মাধ্যমে তারা এদের মধ্যকার যে হাইড্রোজেন বন্ধন আছে সেই বন্ধনগুলোকে ভাঙবে আমরা জানি যে বন্ধন ভাঙতে শক্তির প্রয়োজন হয় সো যেহেতু বন্ধন ভাঙতে শক্তির প্রয়োজন হয় সেহেতু সে শক্তি কোন জায়গা থেকে আসবে আনবে সেটা হচ্ছে এটিপি থেকে আনবে সো এইখানে সে কী করতেছে সে এখানে সে এই অ্যাঞ্জামটা এই অ্যাঞ্জামকে কী করতেছে এটিপি পুশ করতেছে এবং পুশ করে এইটাকে পেঁয়াজ খুলতেছে এবং এটাকে সিঙ্গেল স্ট্যান্ড বানাচ্ছে 
ক্লিয়ার তার মানে এই এনজাইমের নাম হচ্ছে হেলিকেজ এনজাইম এখন এটা নাম কোন কারণে হেলিকেজ এনজাইম সেটা হচ্ছে এইটা ডিএনএ এর যে ডাবল স্ট্র্যান্ড ছিল অর্থাৎ ডিএনএ এর যে ডাবল হেলিক্স গঠন ছিল ওই ডাবল হেলিক্স গঠনটাকে ভাঙতেছে এই জন্য এটাকে বলা হয় হেলিকেজ এনজাইম ক্লিয়ার এই জন্য এটাকে কি বলা হচ্ছে কি এনজাইম বলা হবে সেটাকে এনজাইমটাকে বলা হবে হেলিকেজ এনজাইম হেলিকেজ সেটাকে বলা হবে হেলিকেজ এনজাইম তার মানে এটা গেল এখন তাতেও একটা প্রবলেম আছে আমাদের সেটা হচ্ছে আমি যদি কোনো একটা রোপকে খুলতে চাই বা কোনো একটা দড়িকে যদি আমি দড়ি দুইটা পার্টকে যদি আমি খুলতে চাই বা এরকমভাবে টান দিই তখন আমি একটা জিনিস খেয়াল করবো সেটা হচ্ছে আমি যত টান দিব তত ওই দিকে অর্থাৎ দূরের দিকে দড়িটার যেই শেষের প্রান্তে শেষের প্রান্তগুলোতে পেঁয়াজগুলো আরও শক্ত হয়ে যাবে আমি যদি একটা দড়িকে খোলার চেষ্টা করি সাপোজ এইভাবে খুলতে গেলে দেখবো তো একটু পরে ওইটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে সো আবার একটা এইভাবে যখন আমি দিব তখন দেখবো যে ওই দিকে তারা নিজেদের মধ্যে একটা কোয়েলিং করে ফেলে সো সেটাকে বলা হয় নেগেটিভ সুপার কোয়েলিং আমি যদি নেগেটিভ সুপার কোয়েলিং আর পজিটিভ সুপার কোয়েলিংয়ের ধারণা দিই সেটা হচ্ছে আমি যখন একটা বস্তুকে ঘুরাইতে থাকবো অর্থাৎ একটা বস্তুকে যখন এমনি ঘুরাইতে থাকবো তখন দেখবো যে ঘুরাইতে ঘুরাইতে একটা সময় তার নিজেদের মধ্যে আবার পেঁচ খাবে সো সেটাকে বলা হয় হচ্ছে পজিটিভ সুপার কোয়েলিং আমি যদি সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি দেখাইতে পারবো কি না আমি জানি না বাট এখানে একটু দেখি আমরা যদি এটাকে প্যাঁচানোর চেষ্টা করি সাপোজ এটাকে প্যাঁচানোর যদি চেষ্টা করি তখন দেখবো যে প্যাঁচাতে একটা সময় সে তার নিজের উপরে পেঁচ খাবে খেয়াল করো সো এই যে এই যে মানে নিজের উপরে এই যে এখন নিজের উপরে পেঁচ খাচ্ছে এই যে এরকম তার মানে আমি যখন একটা বস্তুকে প্যাঁচানোর চেষ্টা করবো প্যাঁচাইতে থাকবো তখন দেখবো যে একটা সময় সে নিজের উপরে পেঁচ খাচ্ছে সো সেইটাকে বলা হয় হচ্ছে পজিটিভ সুপার কোয়েলিং এবং আমরা যখন এটা রোপকে খুলতে যাব তখন দেখবো যে ওই দিকে তারাও নিজেদের উপর একটা পেঁয়াজ খাচ্ছে এবং প্রতিটা যে পেঁয়াজ ছিল ওই প্রতিটা পেঁয়াজ আরও শক্ত হয়ে যাচ্ছে সো সেটাকে বলা হচ্ছে নেগেটিভ সুপার কোয়েলিং সো আমি যদি এই জায়গায় দেখার চিন্তা করি যে এই জায়গায় এটাও তো একটা রোপের মতো গঠন তাই না একটা আরেকটার উপর প্যাঁচানো অবস্থায় আছে সো আমি যখন এই দিকে হেলিকে প্যাঞ্জেল যখন কাজ করতেছে হেলিকে প্যাঞ্জেল যখন এই বরাবর পুশ করতেছে তখন এই জায়গায় যে ডাবল স্ট্যান্ডের যে পেঁয়াজগুলো ছিল সেগুলো আরও শক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং আরও শক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের মধ্যে হয়তো বা নেগেটিভ সুপার কোয়েলিংয়েরও সৃষ্টি হচ্ছে বাট আরও শক্ত হয়ে যাচ্ছে সো আমি যদি ওই জায়গা আরও বেশি শক্ত হয়ে যায় তখন ওই হেলিকেজ অ্যানজাইমের আর শক্তি থাকে না বা হেলিকেজ অ্যানজাইম যতটুকু এটিপি খরচ করে ততটুকু এটিপি দিয়ে সে আর ওই বন্ধনগুলোকে ভাঙতে পারে না তার মানে আমি যে সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড করতে চাচ্ছিলাম ওই সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড করার যে উদ্দেশ্যটা ছিল বা সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড করার যে আমার ইচ্ছাটা ছিল সেই ইচ্ছাটা আর সফল হচ্ছে না সো সেইটা সফল করার জন্য কি করা যায় সেটা নিয়ে আমরা চিন্তা করব খেয়াল করো সো আমি যদি এই ডিএনএটাকে এই বরাবর দেখাইতে চাই এটা হচ্ছে আমাদের ডিএনএ এবং ডিএনএটা এই বরাবর আসার পরে এই বরাবর আসার পরে তাদের মধ্যে যে পেঁচ ছিল সেই পেঁচ আরও শক্ত হয়ে গেল শক্ত হয়ে কারণটা কি কারণটা হচ্ছে আমি যখন এই বরাবর হেলিকেজ এনজেমকে পুশ করলাম তখন এদের মধ্যে শক্ত হয়ে গেল আমি এটা প্র্যাকটিক্যালি বোঝানোর চেষ্টা করি সো এখন এই জায়গা তাহলে এই জায়গায় পেঁচ কিভাবে খোলা যাবে বা এই জায়গার এই সুপার কোয়েলিংয়ের প্রবলেমটা আমি কিভাবে সলভ করবো সো সেইটাকে সলভ করার জন্য আমার একটা অ্যানজাইম আসবে সেই অ্যানজাইমটা হচ্ছে টোপো আইসোমারাইজ অ্যানজাইম এবং টোপো আইসোমারাইজ অ্যানজাইমের দুইটা টাইপ আছে একটা হচ্ছে টোপো আইসোমারাইজ ওয়ান এবং আরেকটা হচ্ছে টোপো আইসোমারাইজ টু এখন সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি টোপো আইসোমারাইজ ওয়ান জাইম ওয়ান কীভাবে আসে এবং কী করে সো এবং এটার নাম কোন কারণে টোপো আইসোমারাইজ সেটা হচ্ছে টোপো আইসোমারাইজ অ্যানজাইমটা হচ্ছে এটা সাপোজ এটা হচ্ছে টোপো আইসোমারাইজ অ্যানজাইম আমাদের টোপো আইসোমারাইজ অ্যানজাইম হচ্ছে এইটা খেয়াল করো এবং এই টোপো আইসোমারাইজ অ্যানজাইমে এই বরাবর একটা কাটার আছে এই বরাবর একটা কাটার এখন এ কি করে এই টোপো আইসোমারাইজ অ্যানজাইমের যে এই একটা হ্যান্ড আছে মানে একটা অংশ আছে সেই অংশটা কি করে এই স্ট্যান্ডটাকে কেটে দেয় এবং এই স্ট্যান্ডটাকে যখন কাটা দিই তখন এই স্ট্যান্ডটাকে কাটার পরে এই দুইটা স্ট্যান্ড কি আলাদা হয়ে যায় না দুইটা স্ট্যান্ড আর দুজনের সাথে সংযুক্ত অবস্থা থাকে না তখন কি করে এইটাকে তারা আবার এমনি ঘুরায় দেয় মানে পেঁচের বিপরীতে ঘুরায় যাতে পেঁচটা খুলে যায় তারপর একটা পেঁচ ছিল আমি একটা অংশ কাইটা আবার পেঁচের বিপরীতে ওইটাকে দুইটাকে ঘুরায় নিয়ে আসলাম তো দুইটাকে ঘুরায় নিয়ে আসলাম আলটিমেটলি আমি যদি এইভাবে ঘুরাই তখন দেখা যাবে পেঁচটা খুলে গেল অর্থাৎ এরকম হয়ে গেল এখন এই জায়গায় পেঁচটা ছিল এই জায়গায় পেঁচটা নাই এই জায়গায় পেঁচটা না থাকার কারণে এটা হয়ে গেল এরকম সাপোজ এইটা এরকম এইরকম এবং
বা লাইগেজ এনজাইম রাখে লাইগেজ এনজাইম যেটা লাগায় সো এই জায়গায় লাইগেজ এনজাইম দ্বারা সেটাকে সংযুক্ত করে দেয় আবার স্টিচ করে দেয় সো এইটা আবার এইখানে কাজ করে আবার পেজ করে তাহলে এই যে এই এনজাইমটা নামকরণ করার একটু উপায় আছে মানে সেটা আমি বোঝাই সেটা হচ্ছে টপোলজি মানে তো আমরা জানি যে টপোলজি মানে হচ্ছে গঠন বা একটা বিন্যাস সো এইটা এনজাইম যে টপোলজিটা ছিল সেই টপোলজিটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে বাট এনজাইম যে রাসায়নিক সংকেত ছিল সেটাকে তো চেঞ্জ করছে না কারণ এখানে তো সে শুধুমাত্র কাটতেছে আবার জোর লাগাইতে সে তো এখানে কোনো রাসায়নিক নাইট্রোজেন বেসকে সরাইতেছে না বা নাইট্রোজেন বেসকে আনতেছে না নতুন যুক্ত করতেছে না দ্যাট মিন্স নতুন যে এখন আমরা ডিএনএটা পাইলাম সেই ডিএনএটা আগের ডিএনএটার আইসুমার এবং এই এনজাইমটা কী করলো এই আই এই এনজাইম এই এনজাইমটা কী করলো এই স্ট্যান্ডটাকে এই স্ট্যান্ডটা টোপ বা এই ডিএনএটা টোপোলজি চেঞ্জ করে দিল সো এই জন্য এইটার নাম হচ্ছে টোপো আইসুমার এবং এই এই আমাদের যে টোপো আইসোমারেজ এনজাইমটা এই এনজাইমটা কী করলো একটা স্ট্যান্ডকে কাটলো এই জন্য এটাকে আমরা বলবো টোপো আইসোমারেজ ওয়ান এনজাইম টোপো আইসোমারেজ ওয়ান এনজাইম ওয়ান এনজাইম এখন তারপরে টোপো আইসোমারেজ টু এনজাইম কোনটা তো টোপো আইসোমারেজ টু এনজাইম হচ্ছে সে দুইটা স্ট্যান্ডকে কাটবে এটা কোন সময় ঘটে সেটা দেখো সেটা হচ্ছে আমাদের একটা কিছু তো অনেকগুলো ডিএনএ রেপ্লিকেশান ঘটছে সো একটা ডিএনএর সাথে যদি আরেকটা ডিএনএ এরকমভাবে সংযুক্ত হয়ে যায় খেয়াল করো একটা ডিএনএর সাথে যদি আরেকটা ডিএনএ এরকমভাবে সংযুক্ত হয়ে যায় তখন এইটা একটা ডিএনএ ছিল এবং এটা একটা ডিএনএ ছিল এরকমভাবে সংযুক্ত হয়ে গেলো অনেকগুলো ডিএনএ সো তখন তো পয়সা মাছ কী করে তো পয়সা মাছ এনজাইম এইটা দুইটা কাটার থাকে তখন এটা এটা এখন তো পয়সা মাছ টু দেখাচ্ছি সো এর দুইটা কাটার থাকে অর্থাৎ দুইটা হ্যান্ডে এরকম কাটার থাকে এবং এইটা কী করে দুইটা স্ট্যান্ডকে কাটার পরে সে কী করে আরেকটা সাথে যে মানে জট লাগা অবস্থায় ছিল সেটাকে খুলে আবার দুইটাকে স্টিচ করে দিল সো এইভাবে টু পয়সা টু এনজাইম কাজ করে এবং এইখানে কাজ করা হচ্ছে টু পয়সা মানে ওয়ান এনজাইম ঠিক আছে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই যে সিঙ্গেল স্ট্যান্ড করার যতগুলো প্রবলেম ছিল আমরা সবগুলো প্রবলেম সলভ করলাম এবং সিঙ্গেল স্ট্যান্ড কীভাবে হচ্ছে সেই পর্যন্ত আমরা দেখালাম সো আমি যদি আবার একটু রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করি আমাদের ইনিশিয়াল টার্গেট কী টার্গেট হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেজ আসা কারণ কি সে আরেকটা ডিএনএ গঠন করবে সো ডিএনএ পলিমারেজের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ডিএনএ পলিমারেজ ডাবল স্ট্যান্ডের উপরে কাজ করে না সে সিঙ্গেল স্ট্যান্ডের উপরে কাজ করে সো সে যেহেতু সিঙ্গেল স্ট্যান্ডের উপরে কাজ করে সেহেতু সেটাকে সিঙ্গেল করার জন্য আমাদের প্রথমে আসলে ডিএনএ এ প্রোটিন সেটা কী করলো দুইটা স্ট্যান্ডকে দূরত্বে সরাই দিল এবং এই জায়গায় ওরি বা ওরিজিন অফ রেপ্লিকেশান ঘটলো এবং এই অংশটাকে আমরা বলতেছি রেপ্লিকেশান বাবল দেন কী ঘটলো সেটা হচ্ছে এই দুইটাকে শুধুমাত্র সরানোই যথেষ্ট না তাদেরকে ওই জায়গায় স্ট্যাবলও রাখতে হবে কারণ তাদের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড এক্সিস্ট করে এবং এই হাইড্রোজেন বন্ডগুলো চাই দুইটা স্ট্যান্ডকে আবার কাছে নিয়ে আসতে সেই জন্য ওই দুইটা স্ট্যান্ডকে সিঙ্গেল রাখার জন্য যে এনজাইমটা কাজ করবে সেটাকে বলা হচ্ছে সিঙ্গেল স্ট্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন তারপরে আমাদের যেহেতু পুরো জায়গার পুরো ডিএনএটার যেহেতু ক্যাচ খুলতে হবে সেই জন্য পুরো ডিএনএ ডবল হেলিক্সের যেহেতু ক্যাচ খুলতে হবে সেই জন্য এই জায়গায় যে এনজাইমটা আসবে সেই এনজাইমটা হচ্ছে হেলিকেজ এনজাইম বাট হেলিকেজ এনজাইম যখন কাজ করতে যাবে তখন একটা প্রবলেম ঘটবে তখন আমরা একটা প্রবলেমে পড়বো সেই প্রবলেমটা হচ্ছে সুপার কুইলিংয়ের প্রবলেম সো ওই সুপার কুইলিংয়ের প্রবলেমটাকে সলভ করবে হচ্ছে আমাদের টু পাইস মানে ওয়ান এনজ এনজাইম ওয়ান এবং টু পাইস মানে এনজাইম টু ঠিক সো এই আমি ডিএনএ পলিমারেজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলাম অর্থাৎ সিঙ্গেল স্ট্যান্ড তৈরি করতে পারলাম এটা পুরোটাই সিঙ্গেল স্ট্যান্ড হবে এখন ডিএনএ পলিমারেজ অ্যানজাইম কাজ করবে এবং ডিএনএ পলিমারেজ অ্যানজাইম কীভাবে কাজ করবে লেগিং স্ট্যান্ড কি লিডিং স্ট্যান্ড কি আমরা সেটা সামনে লেকচারে আলোচনা করব ওকে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং